വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം വി ആൾ ആർ എൻഗേജ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ഫ്രം യുവർ ബർത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെർബലോ നോൺ വെർബലോ ആവട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളോട് എന്താണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് വെൻ വി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ് വിത്ത് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് ഐ ആം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യു ത്രൂ ദിസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വൈ യു ആർ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് യു ടു ആർ ഇൻ ഫാക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ ത്രൂ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളത് കണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന അപ്പം മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ കാറ്റഗറീസ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ബേസിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ റിട്ടൺ ഓറൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയസ് മീഡിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പറയാൻ പോവാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ വേരിയസ് മീഡിയാസ് സച്ച് ആസ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീച്ച് ജസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ വൺ ക്യാൻ യൂസ് റിട്ടേൺ വേർഡ്സ് ഓർ ഡ്രോ പിക്ചേഴ്സ് ഓർ വൺ ക്യാൻ യൂസ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം അതല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഞാനൊരു ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചാൽ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് എന്താണെന്ന് ഇതൊരു എലിഫൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ഇവിടെ വേറെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മളൊന്ന് എഴുതുകയോ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്പീച്ച് ഈസ് പ്രൈമറി റൈറ്റിംഗ് സെക്കൻഡറി ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീച്ച് കെയിം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ലൈറ്റർ ഓൺ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് ആദ്
स्पीच आय ओके दे मे देर मे बी स्टील बी सम लांग्वेजेस विच आर स्पोकन आउट स्पोकन बट नॉट रिटन आता ने जरी पे बोलते ये आदिवासी भाषांगल को के अंदर संसारिकनंडे पक्षे लिबि इल्ला ओके इन फैक्ट सेवरल ऑफ द लिबरल लांग्वेजेस डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट लिबरल इनम चले लिबरल लांग्वेजेस को नो स्क्रिप्ट इल्लादे बोलनदे इदु कोंडाने डेफ एंड डेम पीपल्स यूज एक्शंस एंड जेस्चर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंडा बरेनदे डेफुम टेम्पुम आइटला आलगले चेवी केळकाते संसारिकन कळियाते आलगले एंगनेयान इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ईच अदर एंगने कम्युनिकेट चेयनदे जेस्चर्स लूडेयान अलेंगिल अवडे एक्शंस लूडेयान अवरे कम्युनिकेट चेयनदे चला आलगलोक संसारिकन कानपो नम्मे नोकी निन्न पोरेटे नमक अद मनसिलावला पक्षे अवरक अद मनसिलाकी एडकन कळियनंडा अपो अवरे एक्शंस लूडे अवडे जेस्चर्स लूडे अकेयान एंदे अवरे कम्युनिकेट चेयनदे This is also the form of communication and known as sign language. They are visually, the visually uh, challenged read and write be braille, braille, braille be get written down. Ah, अंगने इल्ला आड़गल की वेंडी उन्ना की एड़ते आने braille be. अब आई अब ना अम्मा को बन्स लाव ला. आई अबेर का दन दाने इंगने तो तोट्टे तो ओकिया लाव रहे हम दाने. अदे ये दान अक्षर हम इंदा आना दे लेडी टुलन अबेर के बन्स लाव की एड़ काम. अब आज ओके इंदा आना रू communication आने इंदा ने बर is communicating in writing or by email is the most popular form of communication nammude working place gal okke endana communicate cheyunnad engena onnu illike ezhuthi kodukku allengi email aayittu aikkum idokke endana most popular communicate form of communication aanu in in can uh, it can take various forms such as letters uh, circulars office memorandums newsletter newsletter brochure bulletins reports manuals house journals magazines etc you are already familiar with some of these endha parayunade nammal working place gal okke communicate cheyan vendiyitte memos undakunu report undakunu notice board gal undavunu pin endha news letters undavunu angane idokke endha nammude oru communication reethigal aanu oru communication de reethigal aanu idokke idokke work place il nammal upayogikkunna फोम ऑफ कम्यूनिकेशन अवेडिजोल कम्यूनिकेशन कंपनी Newspapers, advertisers, manufacturers of machinery, builders, suppliers of goods and services, clients and customers, etc. But there is also the need to communicate within the companies ex itself. Example: communicate between a superior and a subordinate. In the word, in the word, a superior and subordinate, a superior and subordinate in the middle, la, some sort of. That is. <coughs> From higher to lower level authorities. Ex uh, this is an example of downward communication. अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन द पार्ट नियाल। नम्बरे कंपनी, नम्बरे एक इंस्टीट्यूशन, अधिने कीड़े प्रवर्तित किन्ना आरु मावटे गवर्नमेंट आया लोग, मट्टे लग कंपनी कलाने की लोग, गुड्स वाई किन्ना आलग लाने की लोग, स्टूडेंट्स आने की लोग, तो नम्बरे स्कूल आने में � और कमी की अलगोड़ो लोवर लेवल अतोरीटो संसा वे उपयोग कम्यूनिकेशन एवटे अंतरू डाउनवेड कम्यूनिकेशन पर मनसो हय्यर लेवल आल लोवर लेवल आलोड़ कम्यूनिकेटा उपयोग मीडिया एंटे अब डाउनवर्ड कम्यूनिकेशन पर मनसो अ कम्यूनिकेशन बिटवीन ऑफीस वर्किंग एट दें लेवल ऑफ मैन सोरी देर आर् आलसो ओकेशन वे कम्यूनिकेशन फ्लोस फ्रम ए सबोर्डिनेट और सबोर्डिनेट टू ए हयर अतोरीटी इट मे बी ऋपोर्ट सजेशन ओपीनियन और चाप्ट ऑफ डिमेंड्स फ्रम द वर्क वि कॉल दी 
അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരേ ലെവലിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ടു സബോർഡിനേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് ടു സബോർഡിനേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു എ ഹയർ അതോറിറ്റി സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ അവിടെ അവിടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോവർ ലെവൽ അതോറിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹയർ ലെവലിലുള്ള ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡൗൺ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ മാനേജർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവൻസിനോടൊക്കെ സർവൻസിനോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയാണ് ഡൗൺ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോ ക്ലാ ലോ എന്താ പറയുക അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ഹൈ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കം ഒരു കംപ്ലയിൻ്റോ എന്തോ സജഷൻസ് എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ അത് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്ലി അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ സെർവൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ക ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എന്തും കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും സജഷൻസ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും എന്ത് ത എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജർ ആൻഡ് മാനേജർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മാനേജറും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മാനേജർ ആണെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹൈ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് താഴത്തുള്ള ആളുകളോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് പറയാൻ മറ്റേതെന്താണ് താഴെ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹൈ അതോറിറ്റിയോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയാൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഒരേ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പരസ്പരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൊറിസോണൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് ഈ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ദീസ് ടു ടേംസ് ആർ യൂസ് ഇൻ എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസ് ദാൻ വാട്ട് എ ജനറലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദം ഈ ചില ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡൺ ത്രൂ ദ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ട് എ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊരു മാനേജറോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളോട് സംസാരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിലെ മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വാസ് അത് തികച്ചും ഒഫീഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹയർ ആർക്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ഇസ് ജനറലി ആർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർഡേഴ്സ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷനോ ആയിരിക്കാം അത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ് പ്ലേസിൽ ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിലൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിലൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് അല്ലാതെ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ആൻഡ് അടുത്തത് നമ്മു
ഇതാണ് അതിലെ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തികച്ചും എന്താണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഫോർമാലിറ്റി അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റും ഇൻകറക്റ്റും ആയി ഇൻകറക്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരില്ല അത് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൽ കറക്റ്റോ ഇൻകറക്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടാവാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ എന്താ വന്നത് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അതിൽ വന്നതാണ് ഡൗൺ വാർഡ് അപ്പ് വാർഡ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം